Negligenciar a segurança cibernética pode custar caro a uma empresa. Com a evolução constante dos crimes virtuais, a demanda por segurança cresceu e gerou um aumento na busca por especialização dos profissionais da área. A falta de compreensão sobre ciberataques dificulta uma defesa eficaz, o que constantemente causa exposição, vazamento de dados, indisponibilidade de serviços e acaba afetando a confiança do mercado na empresa. Tratar de cibersegurança exige um grau de especialização. A cibersegurança é técnicas para proteção das empresas, né, pensando do lado empresarial, uma ameaça cibernética constante em crescimento, grupos de cybercriminosos que procuram as empresas como alvos. Então a cibersegurança consiste em proteger, diminuir essas vulnerabilidades em redes, sistemas, aplicações, toda a parte tecnológica da empresa para criar uma resiliência maior e uma capacidade de detecção e resposta melhor das empresas evitando impactos de imagem, financeiros, operacionais e legais. Um relatório anual de empresa de cibersegurança apontou que em 2022 foram mais de 140 bilhões de tentativas de golpes em todo o mundo. Um recorde em relação a 2021. Com aumento no número de ameaças e com criminosos com investidas cada vez mais sofisticadas e imprevisíveis, o sentimento dentro das organizações é de incerteza. E por isso, segundo pesquisa, oito em cada 10 empresas no Brasil afirmaram planejar investir em segurança cibernética. Com a demanda alta, a procura por especializações na área de cibersegurança cresceu mais de 60%, segundo o um Instituto de Ensino Superior. Houve uma, um aumento na procura por essa especialização justamente pela falta de profissionais no mercado mundial. Só que no Brasil faltam milhares de profissionais, nos Estados Unidos mais de 300 mil profissionais especificamente em cyber. Então, você tem outras variações, cyber threat intelligence, segurança da informação, entre outras especializações que também consistem em áreas irmãs da gestão de riscos, mas a cyber segurança exige um profissional mais técnico, com uma capacitação muito mais técnica. Nem todo profissional de TI pode ser um profissional de cyber, é uma vantagem competitiva que esse profissional ter, seria formado em tecnologia, mas outros profissionais também podem aproveitar essa demanda de mercado. Fabiana Mingoni para a Rede Vida.